In una lettera sul rinnovamento dello studio della storia della Chiesa per aiutare i sacerdoti a interpretare meglio la realtà sociale in vista della formazione di nuovi presbiteri e agenti pastorali, Papa Francesco ha invitato a coltivare nei giovani studenti di teologia una reale sensibilità storica e una chiara familiarità con la dimensione storica proprio dell'essere umano. Per il Santo Padre la storia della Chiesa è da amare e studiare come una mamma, così com'è, citando un teologo francese che affermava come lo studio ci protegge dal monofisismo ecclesiologico, ovvero da una visione troppo angelica della Chiesa che ignora le le sue macchie e le sue rughe. Spesso la storia è trainata da nomi problematici ma deve essere raccontata senza dimenticanze, omissioni o semplificazioni per non cedere alle influenze di ideologie di diversi colori capaci di annientare tutto ciò che è diverso. Bergoglio ha auspicato che attraverso questo studio, perché di studio si tratta e non di chiacchiere o riassunti su internet, ha detto, si possa arrivare a scelte coraggiose e dinamiche che alimentate dalla ricerca, dalla conoscenza e dalla condivisione rispondano ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale. Lo studio, secondo il Pontefice, mantiene viva la fiamma della coscienza collettiva, distaccandosi da memorie individuali legate al proprio interesse o alle proprie emozioni, senza un vero collegamento con la comunità umana ed ecclesiale nella quale ci troviamo a vivere.